Folgen Sie uns mit Inside Science und werfen Sie den Forschern einen Blick über die Schulter. In diesem Beitrag Durch Staub zu den Sternen Ist Forschung ohne Nutzen nutzlos? In der modernen, globalisierten Welt haben wir es uns zur Angewohnheit gemacht, genau zu hinterfragen, wie wir unsere Zeit und unser Geld am effektivsten investieren. Geradezu altertümlich muss uns da die Idee vorkommen, Steuergelder in Forschungsprojekte zu stecken, von denen selbst Wissenschaftler sagen, sie würden nur aus Neugier und ohne einen konkreten Nutzen im Sinn betrieben. Wäre es da nicht sinnvoller, mehr Geld in angewandte Forschung zu investieren, die konkrete Ergebnisse bringt? Wir haben Wissenschaftler des KIT nach ihrer Meinung gefragt. Es muss nicht immer sein, dass Grundlagenforschung sofort irgendwie zu Spin-offs führt. Das ist ja in der Regel nicht so. Oft ist es erst in 100 Jahren oder in 50 Jahren oder vielleicht auch mal in 5 Jahren. Man weiß es eben nicht. Das ist eben dieses Ungewisse. Man begibt sich sozusagen auf Neuland. Und das ist die Grundlagenforschung auf, auf wirklich komplettes Neuland. Und die angewandte Forschung, die greift sozusagen an den Rändern, wo man eben schon einiges entdeckt hat, auch in der technischen oder gesellschaftlichen sonstigen Umsetzung dann an. Es kommt ja auch häufig vor in der Wissenschaft, dass sich... Ähm Geld gebe dafür, dass jemand ähm, Wissen erweitert und derjenige merkt plötzlich, Mann, ich habe da was gefunden, das eine direkte Anwendung hat. Eins, das kennen Sie alle, ist das World Wide Web. Das wurde erfunden, damit diese Wissenschaftler kommunizieren konnten, dass die äh, ähm, ja, zum Beispiel äh, Pläne oder sowas schnell übermitteln konnten zwischen verschiedenen Universitäten in Europa. Und äh, dieses, dieses Nebenresultat, dass man das Internet grafiktransparent gemacht hat, das war äh, eine fantastische Basisinnovation, die unser Leben heute so viel einfacher macht, wo wir früher immer Hotlines, Telefonhotlines anrufen mussten, mit genervten Leuten sprechen. Das holen wir uns heute aus dem Internet. Und äh, damals gab es ein anwendungsorientiertes Forschungsinstitut, was genau diesen Auftrag hatte. Und hat das hat das nicht hinbekommen. Das war das CERN, was schneller war. Grundlagenforscher freuen sich zu Recht darüber, wenn sie mit ihren Projekten den Kollegen aus der angewandten Forschung zuvorkommen und sozusagen nebenbei wertvolle Anwendungen wie zum Beispiel das Internet oder den Laser entwickeln. Diese Anwendungen sind jedoch reine Glücksfälle und nicht planbar. Was wiederum die Frage aufwirft, welchen Nutzen Forschung hat, die nur durch Zufall verwertbare Ergebnisse bringt. Oder gibt es vielleicht einen direkteren Weg, wie Grundlagenforschung zu neuen Anwendungen führen kann? Wenn man keine Grundlagenforschung betreibt, dann kann man irgendwann auch keine angewandte Forschung mehr betreiben. Man kommt sozusagen nicht wesentlich weiter. Grundsätzliche Erkenntnisfortschritt kommt in der Regel durch Grundlagenforschung. Und der kann dann wieder umgesetzt werden in, in auch angewandter Forschung, die nicht weniger wichtig ist, dann in Innovationsfähigkeit, in gesellschaftlichen Fortschritt, technischen Fortschritt und so weiter. Das heißt, anwendungsorientierte Forschung ist eigentlich, ähm, ja, nennen wir es mal pfadverstärkend. Ein vorhandener technologischer Pfad wird durch anwendungsorientierte Forschung breiter und Glatter, wenn man das so bezeichnen mag. Und Grundlagenforschung macht was ganz anderes. Die legen einen Pfad, vielleicht mit einem Kompass, vielleicht mit einem Kompass, der nicht funktioniert, und gucken, wohin ein neuer Pfad gehen könnte. Wobei der tatsächlich beschrittene Pfad nicht unbedingt der Pfad war, den der Kompass angezeigt hat, wenn man diese Metapher so erlauben möchte. Was dann in der Umsetzung von Grundlagenforschung passiert, das sind eben keine, oft keine inkrementellen Änderungen mehr, sondern das ist oft mit einer Zeitverzögerung ein, äh, eine neue technische Entwicklungsmöglichkeit, die eben nicht nur Verbesserung des Vorhandenen ist, sondern tatsächlich etwas Neues. Und man könnte sich auch mal überlegen, gibt es einen Bereich der Grundlagenforschung, der nie irgendwie in Kontakt mit der Anwendungsforschung äh, treten wird. Und da kann man sich ja sehr leicht vertun. Ne? Da kommt, fallen dann vielleicht Beispiele ein, aber in 100 Jahren sieht das anders aus. Also ganz aktuell gibt es ja die Beispiele, ähm, was ich Islamistik, ja, hat man immer gedacht, brauchen wir vielleicht gar nicht so sehr. Und jetzt ist es ganz aktuell und die Leute sind extrem gefragt. 
oder auch bestimmte Sprachwissenschaften, die dann ganz relevant werden, weil es Richtung Kryptographie geht beispielsweise oder andere Anwendungen, an die man früher nie gedacht hätte. Und ich meine, das Beispiel mit, äh, äh, mit Herz haben Sie wahrscheinlich schon öfter gehört, der gefragt wurde, ja, wozu braucht man diese elektromagnetischen Wellen, die Sie da entdeckt haben und dann hat er angeblich gesagt, er könnte sich keine Anwendungen vorstellen und heutzutage funktioniert fast gar nichts ohne elektromagnetische Wellen. Wenn wir den ganzen äh, Bereich äh, der medizinischen Grundlagenforschung sehen, dann ist das sehr oft so, dass es äh, Bereiche gibt, also äh, ob das nun äh, DNA oder also diese äh, großen Entdeckungen äh, gibt, die lang, lange Zeit in auch Anspruch genommen haben und wo auf einmal dann äh, der ganze äh, medizinische äh, Forschung einen unglaublichen Impetus bekommt, äh, um ganz neue Wege zu gehen. Also insofern, das weiß man aber von vornherein nicht, was man nun entdeckt und welchen Impact das sowohl als Wissenschaft auf Wissenschaft selbst haben wird, aber auch natürlich auch auf Gesellschaft. Und deswegen meine ich, dass es ähm, ein sehr, sehr wichtiges Gut ist, dass dieser Freiraum da ist, dass sie gewährleistet wird und dass auch Gesellschaft versteht, dass das wichtig ist, also nicht hier beschneiden zu wollen. Wenn es nur die wissenschaftsimmanenten Kriterien gäbe, dann würde das Wissenschaftssystem komplett Richtung Grundlagenforschung laufen und irgendwann wird es nur noch Publikationen produzieren, aber keine Anwendungen mehr. Und das will man ja nicht. Umgekehrt, wenn man Wissenschaft jetzt nur nach Anwendungsmaßstäben beurteilt, dann würde die Grundlagenforschung vernachlässigt und irgendwann läuft das System leer, weil man das Wissen ja nicht mehr hat, was man aus der Grundlagenforschung hernehmen könnte, um neue Anwendungen zu machen. Also so gesehen ist das schon eine kluge Spannung. Im Alltagsgeschäft führt sie auch manchmal zu Ärgerlichkeiten. Zum einen, weil ähm, die Notwendigkeit entsteht, Rhetorik zu produzieren. Ja, also man muss nach der einen Seite glänzen und nach der anderen. Und auf der anderen Seite ist es manchmal objektiv schon schwierig, in dieser Spannung sozusagen den mittleren Kurs zu halten. Grundlagenforscher brauchen also Freiheiten, um ihrer Neugier nachzugehen. Diese Neugier trägt dann wiederum dazu bei, dass neue Anwendungen entwickelt werden können. Heißt das, dass Grundlagenforschung doch einen konkreten Nutzen hat? Aber was meinen Grundlagenforscher dann, wenn sie sagen, dass sie nicht nach einem Nutzen für ihre Arbeit suchen? Hat Neugier vielleicht einen Wert, den man übersieht, wenn man nur nach Kosten und Nutzen fragt? Was die Grundlagenforschung antreibt, ist die menschliche Neugier. Und äh, dieser Wunsch und die Umgebung, in der wir Leben zu verstehen auf einem sehr abstrakten Niveau, also auch zum Beispiel die Frage, was sind die kleinsten Bausteine der Natur, wie ist das Universum entstanden, das ist ein ganz äh, entscheidendes Charakteristikum von Zivilisation und von, äh, von Intelligenz. Das ist auch was, was den Mensch vom Tier unterscheidet. Das ist ein Bedürfnis, was über die materiellen Grundbedürfnisse wie satt zu werden und trocken zu bleiben und Dach über dem Kopf zu haben, hinausgeht. Gesellschaften der letzten, ja, ich lege mich da nicht fest, der letzten 400, 500 Jahre haben sehr oft dazu tendiert, ähm, ja, Frontiers zu überschreiten, Grenzen zu überschreiten. Das im physischen Sinn äh, natürlich auch, aber eben auch im intellektuellen Sinn. Und Grenzen zunächst zu identifizieren, die Herausforderung, die diese Grenzen bieten, zu identifizieren und daran weiterzumachen. Gar nicht so sehr mit dem Trieb, Produkte, die irgendwann vermarktbar sind, rauszukriegen, sondern aus ja, Neugier. Ökonomische Fragen wie Kosten und Nutzen von Investitionen haben einen großen Einfluss auf unsere Gesellschaft. Dabei sollte jedoch nicht übersehen werden, dass die Ökonomie nur ein Teil der Gesellschaft ist und dass es Fragestellungen und Probleme gibt, die man nicht lösen kann, wenn man sich nur auf das unmittelbar Nützliche konzentriert. Wer das versucht, übersieht, dass sich unsere Gesellschaft nur weiterentwickeln kann, wenn Menschen die Freiheit haben, sich über die Beschränkungen des Denkbaren hinwegzusetzen.
um das Undenkbare zu versuchen. Die KIT-Serie Inside Science blickt den Wissenschaftlern des Sonderforschungsbereichs über die Schulter. In weiteren Beiträgen erfahren Sie mehr. Supersymmetrische Teilchenkaskaden jenseits des Standardmodells der Teilchenphysik. Raum, Zeit, Symmetrie und Antimaterie. Präzision und die fundamentalen Fragen der Teilchenphysik. Wie bitte entsteht überhaupt Masse? Die Suche nach dem Higgs-Teilchen. Die Monte Carlo Simulation für die Teilchenphysik. Sehen Sie auch Beiträge aus den drei Rubriken? Wissenschaftler im Gespräch. Fundamentale Fragen der Teilchenphysik. Und Inside Science an Schulen.